Olá, eu sou Mônica Oliveira e eu vim aqui falar para vocês sobre qual é o caminho de uma pessoa que quer fazer o curso e que tipo de pessoa se interessa para fazer o curso. O que acontece é que com toda a sensitividade que muitos de nós temos, nós vamos de alguma forma ou utilizando essa ferramenta que é a nossa percepção extrasensorial a nosso favor ou então vamos sentindo um certo desequilíbrio, captando é, energias é, que não, não estão ali é, trazendo uma boa, um bom sentimento, um bom humor. Nós vamos também ficando na dúvida o que, que eu sinto, o que, que é o outro que está sentindo. Eu passei por esse caminho por muito tempo até conseguir compreender o como uma pessoa sensível, né, uma pessoa que tem essa percepção sensorial muito aberta, poderia se equilibrar. E ao contrário também, como uma pessoa que tem dificuldade de ouvir a sua intuição, alguém que realmente gostaria de ouvir mais o seu coração, mas é muito mental, ou não tem contato consigo mesmo, não consegue ouvir aquilo que o próprio universo está dizendo. E aí, essa pessoa começa a ficar triste, porque as coisas também dão errado. Tanto para um lado, quando não se tem acesso a essa ferramenta, que é a nossa percepção extrasensorial, quanto para o outro, quando se tem um acesso tão grande que acaba sendo um problema. Em 1998, eu conheci, pela sincronicidade do universo, porque eu tive um desejo de aprender mais, eu sabia que eu podia desenvolver algo para auxiliar nessa questão, nesse problema de muita gente. Eu conheci um xamã, o Jor Allen, e esse xamã, ele trazia um trabalho chamado alinhamento energético. Era um trabalho que era da forma dele, misturava um pouco é, situações que ele tinha aprendido aqui, ali, também tinha física quântica, mas tinham religiões, e ele não tinha nenhuma, nenhuma é, vamos dizer assim, nenhuma regra, não tinha curso, e tudo que ele me pedia era o seguinte, Mônica, por favor, desenvolve um curso, faz algo que todos possam aceitar, que seja isento de qualquer religião, que seja isento de qualquer uh, uh, definição de crença. E aí, em 98, eu comecei a desenvolver os cursos do Fogo Sagrado Alinhamento Energético. E agora eu vou falar um pouco do curso básico, que é o primeiro curso que você pode fazer, e para que vocês possam compreender o que vocês vão aprender lá, o que é possível fazer com todas essas ferramentas. Bom, primeira coisa que é muito importante de você saber é que você pode utilizar tudo que você aprender nesse curso para você mesmo. Essa é a primeira, primeira, o primeiro grande benefício que alguém pode ter. Né? Abrir a sua consciência, perceber seus registros antigos, compreender a maneira de mobilizar as suas próprias energias, de fazer uma alquimia dos seus sentimentos, das suas emoções, transformar uma grande raiva que ainda não foi conscientizada em uma força de construção, uma tristeza ou uma depressão em uma busca de si mesmo, que se torna uma alegria, alegria de estar no processo independente do que aconteça na vida. Você pode também é, se formar nessa técnica como terapeuta do fogo sagrado alinhamento energético, porque aí, além de ter essa consciência de poder fazer o alto fogo sagrado alinhamento energético, você vai poder fazer para o outro. Você pode utilizar, se quiser, essa técnica para sua família, para os seus amigos, como uma nova consciência, uma possibilidade de ajudar. E também você pode fazer profissionalmente, e é claro que assim 
Fazendo profissionalmente, você vai também fazer os outros cursos de aprofundamento, vai se aprofundar bastante nessa técnica, até conseguir compreender como realmente tudo é feito. Você teria que continuar os passos, né? Mas só o curso básico já vai te dar uma força muito grande para que você possa ter uma nova visão de vida, uma, uma filosofia em que você compreende que tudo que você atrai é de alguma forma bom para você, foi você que atraiu pela sincronicidade do universo para que algo em você pudesse se modificar. Por exemplo, se você não tem um posicionamento na vida, ou se você não consegue dar limites, você vai atrair cada vez mais pessoas que vão tentar te tirar do seu lugar, te desposicionar, ou num trabalho, ou num grupo, ou, você, ou pessoas que vão tentar abusar da sua boa vontade. E é claro, você pensa assim, poxa, que injusto. Essas pessoas, eu estou atraindo tantas situações difíceis, mas a primeira consciência que você vai ter nesse curso é de que tudo tem um para quê. Tudo funciona para que você possa trazer de dentro de si o seu posicionamento, para que você possa ter um aprendizado de dar um limite. E é tão bonito perceber que se você, com toda essa ferramenta que você vai aprender, né, de canalizar as suas próprias emoções, de perceber o que ainda você precisa aprender para que você possa é, não atrair mais essas situações, o que acontece? as situações desagradáveis começam a parar de acontecer. É claro que vem outras, né? porque é o seu aprendizado. Mas cada vez menos tempo você vai ficar parado num aprendizado. Se você está com um problema seríssimo, com um relacionamento com alguém, um relacionamento amoroso, por exemplo, muitas vezes demora anos para você conseguir sair, conseguir compreender. Então, fazendo o curso básico, você já vai poder perceber o espelho nessa pessoa. O que essa pessoa está promovendo em você. E que seja um benefício para você. Então, quando você percebe isso, ou melhora muito a sua relação, porque você pode trabalhar, eu já vou explicar como, ou, né, ou então você consegue se desvencilhar, né? finalizar esta relação e ter uma nova vida, uma outra relação. Quais são as ferramentas? Nós vamos aprender a fazer uma leitura do campo de energia da outra pessoa ou de você mesmo. Claro que utilizando sempre uma conexão, é importantíssimo saber que nós trabalhamos com uma dimensão de luz que nos auxilia muito nesse processo. E nós vamos ensinar né, a equipe do Núcleo Fogo Sagrado, que somos vários professores, nós vamos ensinar a cada aluno a perceber e a se conectar com frequências vibratórias que nós chamamos de guardiões da dimensão da consciência crística. Uma frequência vibratória da justiça, uma frequência da amorosidade, da força, da conexão com a terra. Muitas pessoas não sentem essa conexão com a terra porque são muito sensíveis, né? E encarnam e ficam com a sensação de que estão entre os mundos. Uma sensação difícil, uma saudade de algum lugar que não sabe aonde, uma saudade de uma estrela ou... E nesse curso você vai poder se assentar, você vai poder se conectar com a sua terra, com o seu corpo, também utilizar esta, esta fenda né, que, que nós podemos abrir, utilizando a mente que sabe, que são partes da mente que podem te trazer mais intuição, que podem te trazer imagens, que podem responder às suas perguntas, então, é, assim como uma pessoa muitas vezes está andando na rua e de repente ela tem uma sensação, não, não vai por aquela rua, porque não vai ser bom. Ou então, 
não vai naquela festa, não, não é, não vai ser legal para você. E a pessoa diz, não, meu coração está dizendo, eu vou ficar aqui. E depois você sabe que não foi legal, que aconteceu alguma coisa e tal. Essa intuição, é, você vai poder afinar cada vez mais nesse curso. Então, aprendendo a fazer uma leitura do campo de energia para perceber o que é necessário nesse campo, o que essa pessoa está é, precisando aprender naquele momento, ou o que você pode se abrir para aprender. Quais são os registros antigos de infância que estão bloqueando uma prosperidade, que estão bloqueando você, por exemplo, de falar em público, ou de melhorar as suas relações. E você vai ter várias e várias é, é, imagens para que você possa interpretar e aprender a interpretar esses símbolos. De outro lado, o que, que você vai aprender também? Você vai aprender a canalizar as emoções de uma outra pessoa, né? de um cliente, por exemplo, ou uma pessoa que você queira ajudar. Tudo isso é com a autorização do eu superior dessa pessoa ou a autorização dela, né? porque nós também... Nós também podemos trabalhar com pacientes em coma, nós podemos trabalhar com pessoas doentes, porque a doença também vai ser ensinada uma nova visão. A doença, ela vem como um chamado de uma mudança de comportamento, de padrões antigos de comportamento, que muitas vezes são familiares, né? que vem se repetindo, e que a doença se manifesta como um alerta, como um pedido, ei, está na hora de mudar essa história, muda essa mágoa, muda esse padrão de comportamento, de ficar sempre julgando, ou sempre achando que é vítima, ou então algo que, que você não percebeu ainda, que você pode mudar e abrir. Então, a, a compreensão de como uma doença pode ser curada, né, como a saúde pode ser olhada, então você vai poder canalizar um corpo energético, vamos dizer assim, que seria a alma daquela doença. O que essa doença está pedindo para que mude nessa pessoa? Ou então, no caso de uma depressão, no caso de uma pessoa que é muito ansiosa, né? nós vamos canalizar os corpos energéticos e vai ter também o papel do dirigente, que é uma pessoa que pode fazer esse, esse papel, você vai perceber no curso, nós vamos primeiro trabalhar em dupla, tem o papel do dirigente, que vai conversar com esses corpos energéticos e trazer consciência, uma consciência muito terapêutica, para que ele perceba, olha aqui, olha, se você tiver uma outra visão na vida, que você não é vítima, que você está aprendendo com isso e que você tem força para superar isso, ele vai mostrar uma tela mental, ele vai utilizar essas frequências da dimensão da consciência crítica até o momento que ele vai encaminhar esses corpos energéticos para essa dimensão, para que aconteça a transmutação dessa energia e que volte em luz para esse cliente. Também neste curso você vai aprender a fazer esses dois papéis, né? Você vai aprender a canalizar todas essas energias e você vai aprender a dirigir estes corpos energéticos. Então são essas duas possibilidades. Você pode trabalhar com um parceiro, são dois, dois terapeutas em uma consulta, ou trabalhar sozinho desempenhando os dois papéis. Então como vai acontecer? Você vai, além de aprender a canalizar essas emoções, a encaminhar, quer dizer, você vai mobilizar, nada vai ficar em você. Uma coisa muito boa desse trabalho é que acontece uma limpeza, tanto do cliente quanto em você. Cada vez que você atrai um cliente é, pela sincronicidade, você vai atrair muitas situações que você também passa. E você vai perceber isso, você não vai dizer isso para o cliente, mas você vai tá, estar se tratando ali, e quando esses corpos energéticos forem encaminhados, os seus também são encaminhados. 
Isso é uma coisa muito é, forte, uma característica muito boa desse trabalho, porque não deixa resíduos. Você aprende a como também fazer uma limpeza do seu campo de energia. E a como também, no final, você vai, além de fazer assim, uma nova leitura, uma leitura da cura, quer dizer, quais são as novas possibilidades dessa pessoa, como ela se manifesta sem aquela carga emocional que foi encaminhada dos corpos energéticos, você vai captar um corpo em luz. Esse corpo em luz, vamos dizer que seja assim, é a frequência lá do eu superior dessa pessoa. É uma frequência tão sutil, tão iluminada, que você vai se sentir bem no final desse trabalho e a pessoa também vai se sentir muito bem, porque ela vai receber todo esse conteúdo, aquele que foi trabalhado, vai receber de volta como um corpo em luz. Então, esse corpo em luz, ele vai dar um mantra, que são palavras-chave, são duas ou três palavrinhas que esse corpo em luz traz e uma mensagem, uma mensagem que é dada para que a consciência daquele, daquela nova forma de se comportar na vida ou de, de ver uma situação possa ficar gravada nessa pessoa. Então, depois disso, né, você aprende também a como conduzir o cliente ao aprendizado de fazer essa conexão, de captar essa, essa frequência melhor dele mesmo, né, que é esse cor, corpo em luz. E você também, no final desse trabalho, você vai sentir sempre aquela sensação de que você aprendeu algo. Porque como é um trabalho muito canalizado, e também você vai utilizar a sua mente que pensa, né? a mente intuitiva, isso tudo é dado no curso, e a sua mente que pensa, porque nós vamos dar uma base terapêutica, que você vai aprender também, como lidar com o cliente, como trazer para ele uma, assim, um relaxamento na hora da consulta, como não conduzir o cliente a fazer isto ou aquilo, ah, você deve se separar, você deve se casar com essa pessoa, ou você deve parar de fazer isso, não, não tem isso. É uma... Nós vamos trabalhar muito nesse curso o como fortalecer essa, essa pessoa para que ela mesma tome as próprias, as próprias decisões, para que ela mesma tenha as próprias escolhas. Né? Então, é, é um curso em que você aprende uma filosofia diferente, é uma filosofia em que a cura é totalmente possível. Nós trabalhamos também com pessoas com câncer, temos também é, parceiros na Alemanha, né, que são médicos, que trabalham é, no Instituto de Defesa Biológica do Câncer e também o Fogo Sagrado está lá, fazendo trabalhos lindos e tendo muitas, muitos resultados. Então você vai aprender essa nova filosofia de, de que tudo é possível de se mobilizar. Né? Algumas coisas são mais rápidas, porque já estão ali no momento né, de, de ter uma cura. Às vezes, numa primeira consulta, uma pessoa tem assim, uma grande sensação, uma visão, muda a consciência e ela já volta três meses depois com uma sensação de... Eu, eu, eu mudei completamente, não tenho mais aquele medo. Que incrível, essa raiva diminuiu tanto e eu construí tanto. Isso pode acontecer. Às vezes, algumas pessoas precisam de mais de uma consulta para certas situações, mas sempre muda, né? sempre muda muito logo na primeira consulta. E fora também essa visão, essa filosofia né? que envolve algumas leis. Duas delas muito importantes são a sincronicidade, que tudo é sincrônico, tem a ver com desejos que você emanou na, na, da sua alma, tem a ver com necessidades que você tem do seu aprendizado, tem a ver com você estar pleno de algo na sua vida e aí você encontra a pessoa certa no momento certo. E também a lei da ressonância que fala que tudo que tem no outro e que você atrai para você tem um magnetismo, no magnetismo, uma ressonância com algo que tem em você. 
e que é um grande aprendizado, que você pode mobilizar e utilizar também as suas experiências como um espelho para curar a si próprio. Aí acaba toda aquela, aquela visão de que a culpa é do outro, né? o julgamento começa a diminuir, a pessoa fica mais amorosa, fica com uma sensação diferente de, de proteção também. Nós vamos ensinar o quanto uma pessoa pode é, se proteger, aprender né, a se conectar, a liberar energias que não são suas, a se comunicar com a sua própria alma. E fora que também é, assim, é uma grande oportunidade de encontrar várias pessoas da sua família universal, né? São pessoas que pensam como você, pessoas que são sensitivas também, ou que querem muito desenvolver essa sensitividade. E é, muitos grupos nossos ficaram assim amigos por anos, e é uma oportunidade também de se encontrar. Né? Então, basicamente, o curso é assim, você não precisa ser um psicólogo para fazer, tem muitos psicólogos, muitos médicos fazendo, tem também pessoas que nunca trabalharam, que são donas de casa, mas que têm assim, uma vontade muito grande de aprender essa nova filosofia, de também ajudar alguns amigos, não querem fazer isso profissionalmente, mas querem se desenvolver, ou então querem melhorar né, essa sensitividade, esse canal. Tem também pessoas que trabalham com engenharia, com arquitetura, nós temos psiquiatras. Então, cada um vai utilizar o melhor dessas ferramentas que vai aprender na sua própria vida ou no seu próprio trabalho também. Ou desenvolver uma nova forma de trabalhar, é também um, um novo caminho para quem está procurando, né, na busca de ajudar o outro ou de fazer um trabalho que seja bom para a natureza, bom para a consciência, trazendo outras possibilidades, né? abrindo esse leque. Então é isso. Eu espero vocês para fazer esse curso. Obrigada.